Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Gria Bahasa dan Sastra Lembaga Kajian Pendidikan Bahasa dan Sastra Kali ini kita akan membincangkan penyair besar angkatan 45 Khairil Anwar Wanita kedua yang cukup lama menjalin hubungan cinta dengan Khairil Anwar adalah Sumirat Pantai Cilincing Kisah sang penyair Hairil Anwar ini bermula di Pantai Cilincing, daerah Jakarta Utara. Suatu hari yang cerah di tengah musim penghujan tahun 1943, Hairil yang asik membaca buku tak menyadari ada seorang perempuan memperhatikannya. Perempuan bernama Sumirat ini terpaku memandang Hairil yang tampak asik dengan buku di tangan dan abai dengan keramaian sekitar. Sumirat, murid dari pelukis Apandi ini, hanya mampu memandang hingga di kemudian hari dirinya mampu berkenalan dengan Khairil Anwar. Khairil kala itu hanyalah penyair kere dengan penghasilan tak menentu. Namun rasa cinta Mirat mengabaikan segala kemiskinan dan cibiran orang yang mengatakan masa depan Khairil suram. Mereka menjadi sepasang kekasih selang berapa lama kemudian seperti tinta dan kanvas, seperti kata dan kertas. Kehidupan mereka tampak indah dan serasi dengan lukisan mirat yang menemani Khairil pun puisi Hairil bersama lukisan Mirat. Namun bukanlah hidup jika tidak memberi masalah. Mirat diminta pulang kampung ke Madiun oleh orang tuanya. Hairil berjanji untuk menyusul dan segera melamar Mirat. Namun jurang si kaya dan si miskin menjadi halangan bagi Khairil untuk bisa bersama dengan Mirat. Hanya lembaran puisi yang mampu ia bawa untuk menemui orang tua sang kekasih. Lamaran itu pun berakhir dengan jawaban, Carilah dulu pekerjaan yang tetap, baru nanti kita bicarakan lagi oleh orang tua Mirat. Dalam salah satu sajaknya berjulus sajak putih buat tunangan kumirat, Khairil menuliskan, Buat miratku, ratuku, ku bentuk dunia sendiri dan ku beri jiwa segala yang dikira orang mati di alam ini. Kucuplah aku terus, kucuplah dan semburkanlah tenaga dan hidup dalam tubuh.
Selang berapa lama setelah Hairil pergi kembali ke Jakarta dengan membawa sakit hati karena penolakan orang tua Mira, pendudukan Jepang berkobar dan kekacauan meluas. Mereka tak mampu lagi saling berkomunikasi hingga kabar pernikahan. Hairil mendatangi Mirat pada tahun 1946. Kesedihan semakin bertambah. Tiga tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 28 April 1949, Khairil Anwar meninggal dunia pada usia 27 tahun. Khairil masih sempat menuliskan puisi untuk Mirat berjudul Mirat Muda Khairil Muda. Bait terakhir puisi tersebut berisi Dianya pada Khairil makin sehati, hilang secepuh segan, hilang secepuh cemas. Hiduplah Mirat dan Khairil dengan deras menuntut tinggi tidak setapak berjarak dengan mati. Namun kepada gadis Karawang, Hapsa, Hairil telah menikahinya. Pernikahan itu tak berumur panjang disebabkan kesulitan ekonomi dan gaya hidup Hairil yang tak berubah. Hapsa meminta pisah saat anaknya berumur tujuh bulan, Hairil pun menjadi duda. Tak lama setelah itu, pukul 15.15 waktu Indonesia Barat, 28 April 1949, Khairil meninggal dunia. Ada beberapa versi tentang sakitnya, tapi yang pasti TBC kronis dan sipilis. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya tentang penyair W.S. Rendrang.